Magandang araw po sa inyong lahat. Assalamu alaikum. Welcome back po sa ating YouTube mga tol. Ang problem natin for today ay mula sa hydraulics and geotechnical engineering. And ang problem natin ay isang passport problem na mula sa November 2011. Okay, so matagal na, matagal na itong problem na ito pero ang importante kasi dito is ma-introduce natin yung formula ng friction factor and kinematic viscosity at saka itong Reynolds number. Okay? Let's start. A liquid having a Reynolds number of 1,900 flows through a 20 millimeter diameter pipe 150 meters long The head loss of the pipe due to friction is 22 meters. Okay, ito ang hinahanap. Reynolds number, diameter ng pipe, length ng pipe, and head loss due to friction. And ito naman yung mga hinahanap. Friction factor or coefficient of friction. Kinematic viscosity. And ang unit daw natin dito ay square meter per second. Next is rate of flow or discharge. And ang unit naman na kakailanganin dito ay liter per hour. Okay, so ito yung tatlo ang hinahanap. Part 1. Friction factor. Ito ang hinahanap and formula na gagamitin natin dito ay depende, nakadepende ito sa number of Reynolds. Okay, so for example, halimbawa lang it, itong line na ito ay ang Reynolds number. And nandito yung 2,000. 2,000 Reynolds number. So going to the right is greater than 2,000 and going to the left is less than 2,000. Okay? Now, kapag ang Reynolds number natin ay mataas sa 2,000 or greater than 2,000, ang flow natin dito ay turbulent. Turbulent flow. And kapag naman ang Reynolds number natin ay mababa sa 2,000, ang flow naman natin dito is laminar flow. And kapag laminar flow, ang formula natin para sa friction factor ay ito. 64 divided by the Reynolds number. Ito ang formula na gagamitin natin kapag laminar flow. And kapag turbulent flow, ito naman ang formula na gagamitin natin. Formula ito for smooth and rough pipes. Okay? For smooth and magaspang na pipes. So ito ang kanyang formula. 8 times shearing stress, shearing stress ito, 8 times shearing stress divided by density times the velocity. Ito yung kanyang formula. And meron pang pangalawang formula para sa turbulent, which is ito. For smooth pipes din ito. And actually, ito ang Blasius formula. Formula niya is 0.3. 16 divided by the Reynolds number raised to 0.25. So, ito ang kanyang, ito ang dalawang formula na pwede natin magamit kapag turbulent flow. Dalawang tanong, alin, alin ba dito ang ating flow? Okay, so binigyan tayo ng Reynolds number na 1,900. So, that means mababa siya sa 2,000. So, it means ang ating flow is laminar. So, ito ang gagamitin natin. Ayan. Compute muna natin ang friction factor. Friction factor natin ay 0.034. And ito ang ating final answer. 
Now, proceed naman tayo sa part 2, which is itong kinematic viscosity. And ang final unit natin daw ay in terms of square meter per second. And ang formula na gagamitin natin dito para sa kinematic viscosity ay itong formula ng Reynolds. Dahil meron itong kasamang kinematic of viscosity. Okay. Formula ng Reynolds, ito ang formula niya para sa circular pipes. Velocity times the diameter divided by the kinematic viscosity. So, meron pang pangalawang formula ng Reynolds. Ito ay formula niya para sa hindi circular. Kapag hindi circular ang pipe, ito naman ang formula ng Reynolds number. Pero dahil ang problem na ito, ang binigay sa atin ay circular dahil binigyan tayo ng diameter. Siyempre, basta diameter, cir circular na yan. So, dahil binigyan tayo ng diameter, so ito ang gagamitin natin na formula. Okay, so kunin muna natin itong velocity using the formula ni Darcy. Okay. So, actually, ito yung basic equation formula ni Darcy. Head loss due to friction din ito. And dito, na-derive yung another formula niya na head loss due to friction, which is ito yung madalas natin na nagagamit. So, dalawa ang formula ni Darcy. Actually, ito, mas madali ito ma-memorize. Pero kung na-memorize na, na natin ito, so, walang problema kung itong dalawa ang ating i-memorize. So, kapag ang binigay is discharge, ito ang gagamitin natin. And kapag ang binigay naman is velocity, ito naman ang gagamitin natin. So, for this problem, ang kukunin natin dito is velocity. So, ito ang gagamitin natin. Okay? So, formula niya is friction factor or coefficient of friction times the length of pipe divided by the diameter times the velocity head. Ito, velocity head ito. Itong V squared over 2G. And ang G naman natin dito, ito yung acceleration due to gravity. Okay, solve muna natin ang velocity. Now, uh, before natin na ito input, dahil binigyan tayo ng millimeter which is itong diameter so convert muna natin itong millimeter into meter para lahat ng unit natin ay in terms of meter ito yung conversion natin 1 meter is equal to 1000 millimeter so yan and pwede na natin ito in, ilagay sa ating calculator dahil lahat ay mayroong meters Okay. Ang velocity natin ay 1.3 meter per second. And masusolve na natin dito ang kinematic viscosity. Okay, check muna natin baka mayroong na out of place na unit. Okay, wala. So, lagyan na natin ito sa ating calculator. Kinematic viscosity natin ay 0 0.4 na 0, 0.137 square meter per second. And ito na ang ating final answer. Now, proceed naman tayo sa last part which is itong part 3, discharge. And ang unit na hanapin natin dito is in terms of liter per hour. And ang formula na gagamitin natin ay yung palagi natin ginagamit. Itong formula ng discharge, 
which is cross sectional area times the velocity. So, formula para sa cross sectional area. Ito yung area ng circle. Ito ang kanyang formula pi times the diameter squared over 4. So, lagay muna natin itong equation ng area dito sa ating main formula para isang input na lang sa calculator. Okay. Discharge natin is 0 0.000408 cubic meter per second. And take take note na hindi pa ito ang ating final answer dahil ang pinapanap sa atin na unit is liter per hour. So convert pa natin itong cubic meter per second into liter per hour. Conversion natin dito ay ito. 1000 liter is equal to cubic meter. 1 hour is equal to 3,600 seconds. Okay, so computing muna natin to. Makakansil lang seconds dito at saka yung hour. Hindi, makakansil dito is yung second at saka yung cubic meter. Okay, yan. Ito na ang ating discharge, 1,469 liters per hour. And ito na ang ating final answer. Okay, problem solved mga tol. And see you ulit sa ating susunod na problem. Inshallah. Assalamualaikum. A liquid having a Reynolds number of 1,400 flows through a 30 mm diameter pipe 200 meters long. The head loss of the pipe due to friction is 20 meters.